আজকের বিষয়বস্তু বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আদর্শ পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা এই ব্যাপারটিকে আজকে আমরা খুব ফিল করছি অনুভব করছি প্রত্যেকটা মুহূর্তে যে করোনা বোধায় আমাদেরকে নতুন করে বাঁচতে শেখালো করোনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার মনে হয়েছে আমার ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে যে করোনা এসে আমরা যা মানুষের কাছে বলে তুলতে পারিনি পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা আমরা যেমন করে মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারিনি বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন মাধ্যমে আজকে করোনা বিরা অস্ত্রে যুদ্ধ করে আমাদের সবাইকে শিখিয়ে দিল যে অনুকূল চন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা অনুকূল চন্দ্র তিনি আজ থেকে কত বছর আগে তার এই আদর্শ আমাদের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন যে তার প্রতিটা জীবনীয় কথাগুলি তিনি বলেছিলেন আমার মুখ দিয়ে যা বাড়ায় গেছে এ আর পাল্টে ফেলার নয় তাই তার মুখের কথাগুলি আর পাল্টে ফেলা যাবে না এগুলো চির সত্য ব্রহ্মবাক্য চিরদিনই সত্যই থাকে তাই আজকের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে একমাত্র আজকে কিন্তু সদাচার এক্সট্রিম সদাচার যদি একটা মানুষ মেনটেন করতে পারে তবেই কিন্তু বাঁচতে পারে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেছিলেন সদাচারে বাঁচে বাড়ে লক্ষ্মী মাদা তার ঘরে আজ থেকে কত বছর আগে লোকটা বলে গিয়েছিলেন পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র হয়ে তাকে গুরু বলার দরকার নেই তাকে ভগবান বলবার দরকার নেই তাকে ঠাকুর বলবার দরকার নেই তিনি একটা মানুষ হিসেবে যে কথা বলে বলে গেছিলেন সারা পৃথিবী আজকে সেদিকে এগুচ্ছে একটু একটু করে এবং সারা পৃথিবীকে মানতে হচ্ছে যে তিনি শেষ কথা যে সদাচারী একটা মানুষকে বাঁচাতে পারে সদাচারকে বাদ দিয়ে একটা মানুষের জীবন বাঁচতে পারবে না তাই পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেছিলেন গতিক দেখে মনে হয় মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদ শেষ হয়ে যাবে আজকে আমাদের এই সংকটময় মুহূর্তে এই যে বাঁচার জন্য উৎকণ্ঠা চলছে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র একদিন এক গুরু ভাইকে ডেকে বলছেন এই শোন তা তিনি বলেন ঠাকুর আপনার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম আপনি দূরের দিকে তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ আর আমি আপনাকে বিরক্ত করিনি আমি আপনার দিকে তাকিয়েছিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলছেন দূরের দিকে তাকিয়েছিলাম কি জানিস কি দেখছিলাম জানিস দেখছিলাম খালি মরার মাতা আর তোদেরকে এই মরার মাথা টোপকে 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 কিন্তু চলে যেতে হবে আজকে ভেবে দেখবেন সারা পৃথিবী আজকে কফিন কেনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে আমরা যারা হিন্দু তারা আমরা খাটুলি করে শ্মশানে নিয়ে যাই বডি এরাও খাটুলি বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সারা পৃথিবী আজকে কফিন অর্ডার দিচ্ছে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দেশকে কফিন অর্ডার দিচ্ছে যে মরদেহগুলো রাখবে কোথায় তার জন্যে তারা টেন্ডার ছেড়েছে এবং তারা আজকে চিন্তায় পড়ে গেছে যে কফিন সাফিসিয়েন্ট নেই মরে গেলে তাদেরকে কি করে নিয়ে গিয়ে কবর দেবে তাই ভেবে দেখবেন একবার ভালো করে যে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেছিলেন মৃত্যুর উৎসব লেগে যাবে তাই মৃত্যুর উৎসব কিন্তু আজকে লেগে গেছে আর সেই মৃত্যুর উৎসবে পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তিনি বললেন বাঁচার আন্দোলন যজন যজন ইষ্টভীতি করলে কাটে মহাভৃতি তিনি বলেছিলেন দীক্ষা শিক্ষা বিবাহটা তোমরা ঠিক করে দাও আজকে শিক্ষিত সমাজ যেভাবে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে একটা অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় সেই দেশকে এত নোংরা জায়গায় নামানো শিক্ষিত মণ্ডলী আজকে দেশের জাতির সমাজের যেভাবে অবক্ষয় করেছে তারা যদি আবার ভেবে দেখেন ভালো করে যে তারা নিজেদের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠার দিকে তাকাতে গিয়ে আজকে দেশ জাতি সমাজ রাষ্ট্রকে কি পথ তারা দেখিয়েছেন তাই আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করব প্রত্যেকটা মানুষের কাছে নিবেদন করব একবার রাত্রিবেলার দিকে আপনার বাড়িতে যদি কোনো বড় আয়না থাকে তার দিকে তাকিয়ে আপনার দিকে তাকান আর তাকিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করুন যে আপনি এই সমাজকে কি দিলেন আপনি এই দেশকে কি দিলেন এবং এই পৃথিবীকে আপনি কি দিলেন ভেবে দেখবেন একটা গাছ সেও কিন্তু মানুষকে অক্সিজেন দিচ্ছে মানুষকে ছায়া দিচ্ছে মানুষকে ঠান্ডা দিচ্ছে শান্ত পবিত্র একটা জায়গা গাছের তলায় বসার আশ্রয় দিচ্ছে কিন্তু আমরা কটা মানুষের আশ্রয় হয়েছি আমরা কটা মানুষকে আশ্রয় দিতে পেরেছি আমরা কটা মানুষের কাছে ভালো জিনিস তুলে ধরতে গেলাম পারলাম না তাই অনুকূল সন্দেশ একা খেয়ে লাভ নেই মানুষকে বিতরণ করে খেতে হয় যে পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র একদিন পৃথিবীর মানুষকে পথ দেখাবে 
শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র যে কথা বলে গেছিলেন দীক্ষা শিক্ষা বিবাহটা তোমরা ঠিক করে দাও গতিক দেখে মনে হচ্ছে এই পৃথিবী একদিন এক মুঠো সোনা দিয়ে তোমরা এক মুঠো চাল পাবে না এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে একজন একজনের খাবার কেড়ে নেবে মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে যাবার পথে আর ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন দীক্ষা মন্ত্রই একটা মানুষের মনকে ত্রাণ করতে পারে মন্ত্রই একটা মানুষের মনকে কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মন্ত্রই একটা মানুষের জীবনকে কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মন্ত্র একটা মানুষের পবিত্রি বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর এই বৃত্তি পবিত্রি নিয়ন্ত্রণ যদি এখন আমি করতে পারবো তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে বলেছিলেন একজন গুরুবাই ঠাকুর প্রত্যেকটা রাজনৈতিক পরিবারের একটা আন্দোলনের উদ্দেশ্য আছে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের একটা উদ্দেশ্য আছে আপনার এই সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সেদিন জোর গলায় বলেছিলেন আমার এই সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার বৃত্তি আমার পবিত্রির বিরুদ্ধে আন্দোলন তাই আমরা যখন আমাদের বৃত্তি এবং পবিত্রির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারব সেদিন আমার এই সংকটময় বাঁচাটা আমার কাছে আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠবে পবিত্র হয়ে উঠবে তাই আজকে যখন গুরু ভাইরা আমাকে ফোন করছেন বিভিন্ন মানুষ যখন ফোন করছেন আশিস দা কেমন আছেন আমি একটাই উত্তর দিই খুব ভালো আছি আমাকে বলছে আপনি কি ইয়ার্কি করলেন আমি বলি না আমি ইয়ার্কি করিনি আমি খুব ভালো আছি এই করোনা আমাকে শিখিয়েছে যে আরও বেশি করে কি করে ধ্যান করতে হবে আমাকে করোনা শিখিয়েছে কেমন করে ব্রতে বসতে হবে আমাকে করোনা শিখিয়েছে যে কেমন করে আমার পরিবারে সকলের সঙ্গে এই যে ইষ্ট ছাড়ার কোনো প্রয়োজন আমাদের সামনে নেই ইষ্ট ছাপিয়ে যে প্রয়োজন তোমার সামনে মুখর হবে সর্বনাশটি সেই পথেতে তোমার তরে দাঁড়িয়ে রবে তাই আজকে এই সর্বনাশ আমার এবং আপনার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মূল কারণ হচ্ছে ইষ্ট বিমুখ চলন অর্থাৎ মঙ্গলবিহীন চলনে চলতে গিয়ে আজকে সারা দেশ আবুড বুখাচ্ছে সংকটময় মুহূর্তের মধ্যে পড়েছি আমরা আর এই ইষ্টবিহীন যার জীবন টুগ্রমিতে তার মরণ তাই ইষ্টভীতি বা ইষ্টবিহীন জীবন কিন্তু কখনো ভালো নয় সেই ইষ্ট বারে বারে বিভিন্ন অবতারে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন যার ভেতরে যত পবিত্রতা আছে সে খুঁজে নেবে তাকে তাই আজকে পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তিনি সেই রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মহম্মদ শ্রী চৈতন্য শ্রীরাম কৃষ্ণ আজ অনুকূল চন্দ্র রূপে তিনি প্রকট এই পৃথিবীর বুকে তার দেহান্তর হয় না তার অন্তর হয় না তার দেহান্তর হয়েছে কিন্তু তিনি নামের মধ্যে প্রকট তার এই পবিত্র বীজ নামের মধ্যে প্রকট তাই এই বীজ নাম যারা করবে এই বীজ নাম যারা গ্রহণ করবে পৃথিবীর বুকে কোনো প্রলয় নেই তাদেরকে সাবাল করে নিতে পারে সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার ভাব যদি হয় মহান উচ্চ বিশ্বের দ্বারে সাধনা তোমার হবে না ব্যর্থ হবে না তুচ্ছ তাই আমার এবং আপনার সাধনা কখনো তুচ্ছ হবে না যদি আমাদের সৎ এবং সঙ্গ ঠিক থাকে তাই সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার ভাব যদি হয় মহান উচ্চ অর্থাৎ সেই উচ্চের দিকে যদি তোমার ভাবনা হয় তাহলে আজকের এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা মনে হয় পাড়ি দিতে পারব আজকের এই পবিত্রতা আমাদের রক্ষা করতে হবে পুরুষত শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে যে তিনি আমাদের জীবনকে আবার একবার বাঁচাতে এসেছেন এই মরা গাঙে আবার তিনি জোয়ার তুলেছেন তাই পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তার এক ভক্ত গান লিখেছিলেন গুরুর নাম নিয়ে ভাসানো তরি যেদিন ডুবে যাবে রে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে হেমকবি এই গানটি লিখেছিলেন তিনি নিজেই সুদ দিয়েছিলেন আর এই গানটি করলেই তখন চোখে জল আসে যে সত্যি তো গুরুর নাম নিয়ে আমাদের সংসার তরি জীবন তরি সমাজ তরি রাষ্ট্র তরি ভাসিয়ে নিতে পারিনি আর তাই সংকট আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের সামনে এসে আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে আজকে বাড়ি থেকে বেরোতে গেলে আতঙ্ক ঘর থেকে বেরোতে গেলে আতঙ্ক একজন একজন আত্মীয় আর একজন আত্মীয়কে পরম আত্মীয় করে নিতে পারছে না একজন আত্মীয় একজন আত্মীয়কে টেলিফোনে বিনিময় করছে তাকে ঘরে আসতে দিচ্ছে না ঘরে দরজা খুলে দিচ্ছে না কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না ভাবছে বোধায় মরণ আমার দুয়ারে পৌঁছে গেল তাই এই সংকটময় মুহূর্তে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের একজন অন্যতম গুরু ভাই আমাকে ফোন করেছিলেন দাদা এই যে সংকটময় মুহূর্ত এই তো খুব চিন্তার বিষয় একটু সাবধানে থাকবেন তখন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে কথাটি আমার ভেতর থেকে কেন জানি না এসেছিল যে যার ধন দৌলত বেশি থাকে যার অর্থ বেশি থাকে যার সোনাদানা বেশি থাকে সেই বাড়িতে বেশি তালা মারে বেশি সিকিউরিটি রাখে 
তা আমাদের তো সেগুলো নেই আমরা এত তালা মেরে লাভ ডাকি আছে আমাদের আছে পুরুষোত্তম আমরা যজন যজন ইষ্টভীতি করি আমরা নিত্য অনুকূল চন্দ্রকে আমরা বলি তুমি ময় হোক জীবন আমার তব প্রেমালোকে ঘুচু কাঁধার হৃদয় আমার করপহু তোমার লীলাভূমি তোমার এই চরণ দুটি ধরে যারা চলতে পারি আমরা এই প্রার্থনা তাকে করি আমাদের ভুল থাকতে পারে ত্রুটি থাকতে পারে তুমি আমাদের ভুলগুলোকে ফুল করে নিয়ে তোমার চরণে আমাদেরকে স্থান দিও প্রভু তিনি আমাদের রক্ষা করবেন এই দুর্দিনে এই দুঃসময়ে একমাত্র আমাদের তিনি ভরসা এই প্রার্থনা এই প্রভুর চরণে নিবেদন এবং আপনাদের সকলের কাছে নিবেদন যারা এখনও এই আওতায় আসতে পারেননি যারা এখনও এই সংকটময় মুহূর্তে হাবুডু বুখাচ্ছেন তাদের কাছে বলি আপনি নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত হবেন যত বেশি তাকে আঁকড়ে ধরবেন অর্থাৎ পুরুষোত্তম শিশি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে আঁকড়ে ধরবেন তিনি আপনাকে ভালো রাখবেন তিনি আপনাকে উৎফুল্ল রাখবেন আর সেদিন বুক ঠুকে মানুষকে বলতে পারবেন আমি খুব ভালো আছি আর আমি খুব ভালো আছি বলেই আমি আর একজনকে বলতে পারি তুমিও ভালো থাকো তুমিও ভালো থাকতে পারবে যদি তাঁকে একটু আঁকড়ে ধরো তার এই যজন যজন ইষ্টভীতিকে যদি তুমি রক্ষা করে চলতে পারো ভালো থাকবেন সবাই মঙ্গল হোক সবার পরমপিতা রাতুল চরণে আপনাদের প্রতিপত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করে আমি আমার এই ছোট্ট কথা শেষ করলাম জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম